আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অসীম ও অপার মেহরবানি ক্রমে আমরা পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নির্বাচিত হতে পেরেছি আমাদের জীবনধারায় সৈয়দুল মুসালিন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আনিত যে জীবনাদর্শ তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ রবুল আলমিন আমাদেরকে দান করেছেন দিনি ভ্রাতৃমণ্ডলী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সুরা ইউনুস থেকে কিছু আয়াত তেলোয়াত করেছি এরই আলোকে আজকের খুদবা সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ খুদবার বিষয়বস্তু হবে আসুরার প্রেক্ষাপট এবং আমাদের শিক্ষা দিনী ভ্রাতৃমণ্ডলী আমরা সকলে জানি এটি মহারম মাস এবং আজকে মহারমের দশ তারিখ যেটিকে আসুর বলা হয় তো এই মহারম মহারমের দশ তারিখ আসুর এই সংক্রান্ত অনেক কিছু কথা আমরা জানি আমরা শুনি এবং কতক আমলও আমরা করে থাকি তো আমরা জানা বিষয়গুলোই আবার জানব জানা বিষয়গুলো আবার জানলে সুন্দরভাবে আমল করতে সুযোগ হয় সুবিধা হয় আসুরার যে প্রেক্ষাপট মূলত এটি হল মুসা আলী সাল্লাম এবং বনি ইসরাইল ফেরাউন আর তার বাহিনীর হাত থেকে নাজাত পেয়েছিলেন এই দিবসে তাছাড়া অনেক কথায় বলা হয় যেমন কি বলা হয় যে এই দিনে আল্লাহ তালা আদম আলাহ ইসলামকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আদম আলাহ ইসলামের তহবা কবুল করেছেন নুহ আলী সাল্লামের কিস্তি এই দিনে মাটিতে ভিড়েছে বলা হয় যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাম নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত পেয়েছেন বলা হয় এমনি করে আয়ুব আলী সাল্লাম রোগমুক্ত হয়েছেন ইউনুস আলী সাল্লাম মাসের পেট থেকে নাজাত পেয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু বলা হয় তো এই প্রসঙ্গে আল্লামা সালিহ আল মুনাজিদ হাফিজাহুল্লাহ তিনি চমৎকার করে বলছেন যে এই সবগুলো যে রেওয়ায়ত আছে এই রেওয়ায়তগুলো লু হাজির রেওয়ায়া এই রেওয়ায়তগুলো সহি নয় এগুলো সহি রেওয়ায়ত নয় এত শত কথা যে সব আসুর আর এই এই তারিখেই সব হয়েছে এগুলো আসলে রেওয়ায়ত গত দিক থেকে সহি নয় তবে একটি রেওয়ায়তি এই ব্যাপারে সহি আর সেটি হল এই যে মুসা আলী সাল্লামের না জাতের যে বিষয়টি এইটি সহি আর বাকি যে সব কিছু আসুরার দিনেই হয় সব আসুরার দিনে হয়েছে এটি সহি কথা এগুলো নয় দিনে ভ্রাতৃমণ্ডলী আর থাকলো আরেকটি বিষয় সেটি হল যে এদিনে কারবালাতে হোসায়ন রজাল্লাহ তালান হু শহীদ হয়েছিলেন আর সেই কারণে এটি হল শোক দিবস মাতমের দিবস হাই হোসায়ন হাই হোসায়নের দিবস এই আমলগুলো হল আমাল রাফেদা এগুলো হলো 
রাফিজিদের শিয়াদের এগুলো মুসলমানদের আমল নয় ইসলামের সত্যিকার পুরো সন্ন্যাসম্মত ফজিলতপূর্ণ কাজ এগুলো নয় এগুলো রাফিজি শিয়াদের কাজ এগুলো তাহলে আমরা প্রথমত জানলাম যে আসুরার ফজিলত বয়ান করতে গিয়ে এই আসুরাতেই সব হয়েছিল অতি যত মূল্যবান যত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বর্ণনাগুলো সহি নয় আর আসুরা কেন্দ্রিক যে হাই হোসাইন তাজিয়া মিছিল করা মাতম করা শোক মিছিল করা ইত্যাদি এগুলো সব হলো রাফিজি এগুলো সব শিয়াদের কাজ তাহলে আমরা জানব আসুরার প্রকৃত প্রেক্ষাপটটা কি এবং আমাদের শিক্ষাটা কি দিনী ভাতৃমণ্ডলী আমরা জানি যে মুসা আলি সাল্লাম এবং তার যে বংশ ছিল বনি ইসরায়েল তারা ফেরাউন কর্তৃক অত্যন্ত খুবই বেশি নির্যাতিত হয়েছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন সেই কথা বলেছেন তারা কি করেছে তারা তোমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বনি ইসরাইল কে লক্ষ্য করে বলেছেন হে বনি ইসরাইল তোমরা আমার নিয়ামতকে স্মরণ করো সেই স্মরণ করাতে গিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কথাগুলো বলেছেন যে তোমাদেরকে ফেরাউন আর তার কৌম কি করেছে কঠিন আজাব দিয়েছে কঠিন মর্মান্তিক শাস্তি দিত তারা তোমাদের ছেলে সন্তানগুলোকে হত্যা করে ফেলত এই ভয়ে যে ফেরাউন স্বপ্ন দেখেছিল বনি ইসরাইলের কোন এক সন্তান এবং তার মাধ্যমে তার রাজত্বের অবসান ঘটেছিল সেজন্য কোন পুত্র সন্তান রাখা যাবে না আর তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত রাখত উদ্দেশ্য ছিল যে তারা দাসত্ব করবে তারা দাসী হবে তারা বাদী হবে কন্যা সন্তানদেরকে দাসীবাদী বানাত আর পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত আল্লাহ বলেন এর মাঝে তোমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ছিল তো এই ফেরামনের কবল থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বাঁচালেন বানি ইসরায়েলকে বাঁচালেন মুসা আলেহ সাল্লামকে বাঁচালেন সেটিই ছিল মূলত এই আসুরার বিশুদ্ধ প্রেক্ষাপট আল্লাহ তাবারকতালা সুরা আশো আর আর মধ্যে আরও অনেক সুরাতে সেই প্রসঙ্গে অনেক অনেক আয়াত নাজিল করেছেন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই সেগুলো রব্বুল আলমিন জানিয়েছেন মুসা আলী সাল্লাম এবং বাদি ইসরাইল এত নির্যাতিত হয়েছে মুসা আলী সাল্লাম ফেরাউনের ঘরেই আল্লাহ তালা তাকে বড় করালেন মুসা আল ইসলাম তারপর যখন নবুয়ত পেলেন তার নবুয়তি মিশন পালন করতে গিয়ে দিনে তাহিদের দাওয়াত যখন দিলেন ফেরাউন সেটি মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং সে নিজেকেই সবচেয়ে বড় রব বলে ঘোষণাও দিল এভাবে করে দাওয়াতের ময়দানে অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা মুসা আল ইসলামকে করতে হয়েছে একের পর এক চ্যালেঞ্জ আল্লাহর পক্ষ থেকে মজেজা এসব কিছু তিনি প্রদর্শন করেছেন এত কিছু প্রদর্শন করার পরেও কোনো লাভ হয়নি ফেরাউন লোকদেরকে সমবেত করল আর বলল যে তারা অল্প কিছু মানুষ এই বনে ইসরায়েল তাদের কারণে আমরা খুব টেনশন করছি 
খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি আমরা তো তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন ফেরাউনের এই ডিসিশন এই সিদ্ধান্তের কারণে রব্বুল আলমিন মুসা আলিয়া সাল্লাম এবং তার কৌমকে বললেন আল্লাহ বলেন হে মুসাম তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলাতে তুমি চলে যাও এই দেশ ছেড়ে নিশ্চয় তোমাদেরকে ফলো করা হবে ও তোমাদের পিছনে পিছনে তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে ইন নাকুম মুত্তাবাউন তোমাদেরকে ধাওয়া করা হবে আল্লাহর অর্ডার পেয়ে মুসা আলিয়া সাল্লাম রওনা দিলেন রাত্রিতে সব বোন ইসরায়েলের লোক স্বজনকে নিয়ে ইতিমধ্যে টের পেয়ে গেল ফেরাউন তার বাহিনী সৈন্য লস্কর যা আছে সব জোগাড় করে এবার রওনা করল পিছনে পিছনে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এদিকে যখন মুসা আলিয়া সাল্লাম আর বানি ইসরাইল সাগরের পারে এসে উপনীত হলো উপস্থিত হলো সাগর পারে দিবে কি করে আমরা বলে থাকি যে নীল নদ এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা একটা ভ্রান্ত কথা মিশরে নীল নদ আছে বলে যে নীল নদ পাড়ি দিয়েছিল এটা একটা ভুল কথা আল্লাহ তালা কোরআন করিমে সব জায়গায় বাহারের কথা বলেছেন সাগরের কথা বলেছেন আর সেটা হলো লোহিত সাগর যেটাকে রেড সি বলা হয় তো সাগরের পারে যখন এসে গেল কি করবে মুসা আলিয়া সাল্লামের কৌম চিৎকার করে বললেন যে হে মুসা আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম নিরস্ত্র নারী পুরুষ আমরা আর আমাদের পিছনে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী আমরা তো ধরাই পড়ে গেলাম মুসালাম বললেন না না আমরা ধরা পড়তে পারি না ভয়ের কোন কারণ নাই নিশ্চয় আমার সাথে আল্লাহ আছে আমার রব আছে অবশ্যই তিনি আমাদেরকে পথ দেখায় দিবেন এবার একদম সামনে সাগর পিছনে ফেরাউনের বিশাল বাহিনী রাত শেষ হয়ে গেল প্রভাতের আলো উঠতে লাগলো এমন সময় সামনে পার হওয়ার পথ না পেলে মরণ নির্ঘাত মরতেই হবে ফেরাউনের বাহিনীর হাতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি মুসাকে ওহি করে জানাই দিলাম তুমি তোমার লাঠি দিয়ে সাগরের মাঝে আঘাত করো লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করো মুসা আলে সাল্লাম লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন সাথে সাথে সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল সাথে সাথে সাগর বিদীর্ণ হয়ে গেল সাগর বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা পথ আলাদা হয়ে গেল আর পানিগুলো আল্লাহ বলেন কাদিম হ্যাঁ বড় বড় পাহাড়ের মতো পানি জমে গেল পাহাড় পানিগুলো জমে জমে উঁচু হয়ে গেল পাহাড়ের মতো হ্যাঁ বারোটা রাস্তা হলো বারোটি রাস্তা হলো তো পানিগুলো থেমে গিয়ে 
রাস্তা করে দিল আর একেবারে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মতো হয়ে গেল এভাবে করে আল্লাহ রাবুল আলমিন পথ করে দিলেন পথ করে দেওয়ার পরে মুসা আলি সাল্লাম আর বানি ইসরাইল নেমে পড়ল রাস্তা পেয়ে ওই দিকে সাগর সাগরের ওপারে গেল আর প্রভাত হয়ে গেল ইতিমধ্যে ফেরাউনের বাহিনী এসে পথ পেয়ে গেল হ্যাঁ এই তো পথ পেয়ে গেছে আর ওই তো সাগর পাড়ি দিয়ে ফেলল হ্যাঁ ধরতেই হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি বানি ইসরাইল কে সাগর পার করে দিলাম এবার ফেরাউন আর তার বাহিনী বাগিয়া বাগিয়া মানে হলো অদ্যত্ত দেখায়া হ্যাঁ খুব হম্বি তুম্বি দেখায়া আর শত্রুতা ক্ষুদ্ধতা নিয়ে তারা তাদেরকে ফলো করলো যেমনি করে ফেরাউনের গোটা বাহিনী সাগরের মাঝে নেমে পড়ল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আদেশে পাহাড় সদৃশ পানিগুলো পানির স্তূপগুলো সব ফেরাউন বাহিনীর উপরে আশ্রে পড়ল এবার নিশ্চিত ডুব ডুবন্ত অবস্থা সাগরে ডুবে তাদের মরণ হবে ফেরাউন আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলল আল্লাহ বলেন হাত্তা ইদা দ্রত হুল গারক যখন ফেরাউন মরতে বসল ফেরাউন এবার বলল আল্লাহকে রাগ দিয়ে বলল আমন্ত আমি মানলাম আন্নাহু আমন্ত আন্নাহু লাহ সেই সত্তার উপরে মানলাম যে সত্তার উপরে বানি শৈলী মানে নেছে তার উপরে মানলাম এখনো কিন্তু পাপিষ্ট আল্লাহর নাম নেয় না বলে কি যে বানি ইসরাইল যাদের উপরে মানে নেছে সেই সত্তার উপরে ইমান আনলাম আমি ও আনামিনাল মুসলিমি আমিও হইলাম একজন মুসলিম আমিও মুসলমানদের একজন হ্যাঁ যেমন আমাদের সমাজে টুপি মাদাই দিলে মুসলমান হওয়া যায় হ্যাঁ এখন ইসলামের বারোটা বাজাইল মাথায় টুপি পড়লে মুসলমান হওয়া যায় হ্যাঁ আবার আপনার বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে সেইখানে কিছু ডোনেশন দিলে একেবারে বড় মুসলমান হয়ে যাওয়া যায় আমিও একজন মুসলমান আল্লাহ বললেন আল আনা এখন তুমি মানের কথা বলো আল আনা অকাদ আসাই তো আরে সারাটা জীবন সারাটা জীবন কত যে পাপ করছো হ্যাঁ তুমি বড় ফেতনাবাজ ছিলা তুমি বড় অন্যায়কারী ছিলা পাপিষ্ট পাপাচারী ছিলা হ্যাঁ যত রকমের পাপ সব কিছু তুমি করছো হ্যাঁ মদ জুয়া আরো যত পাপাচার যা আছে হ্যাঁ মাজার হ্যাঁ সব এবার মরার সময় যে একেবারে পাক্কা মুসলমান এই মসজিদের ইমাম সবকে ডাক দাও হ্যাঁ তবাটা করি তো এই তো হলো ফেরাউনের অবস্থা 
আল্লাহ বলেন সারা জীবন পপিষ্ট তুমি জীবন ভর অন্যায় করেছ জোর জুলুম তুমি করেছ মানুষের বাড়িঘর দখল করে মানুষের বাড়িঘর দখল করে মানুষের জমি জিরাত দখল করে যেদিক দিয়ে পারে অন্যায় অভিচার করে হ্যাঁ মরণের সময় ইমাম সাহেবকে ডাক দিয়ে তবা পড়লেই আল্লাহ মাফ করে দিবে হ্যাঁ এটা কি হয় কোনো দিন হতে পারে কোনো দিন কোশ্চিন কালো এটা হতে পারে না তোমার হাজার পাওনাদার আছে এ হাজার পাওনাদারের পাওনা কি হবে হ্যাঁ আল্লাহ বলেন তুমি সারা জীবন পাপাচারী ছিলে অন্যায় অপরাধ করে বেরিয়েছ এখন তুমি মানের কথা বলো আমি তো তোমার আজকে মারবই তারপরে কি করব মেরে পরে তোমার বডিটারে তোমার দেহটারে আমি রক্ষা করব এটাকে আমি সেভ করে রাখব হ্যাঁ অত্যাচারীদের জন্য নিদর্শন হিসাবে রাখব অত্যাচার করলে পরিণাম কত ভয়াবহ হয় অত্যাচারী তার পরিণাম থেকে বাঁচতে পারে না অত্যাচারীর পরিণাম তাকে বহন করতেই হবে ভোগ করতেই হবে আমি আল্লাহ তোমাকে মারব মারার পরে তোমার দেহটারে আমি মবি মানায় বানায় রাখবো গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য তোমার পরে যারা আসবে তারা যেন তোমার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে আবার আল্লাহ সাথে সাথে বলে দিয়েছেন ওই না কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার আয়াত আমার নিদর্শন থেকে তারা গাফে হ্যাঁ এখন ওই কায়রুর জাদু করে ফেরাও নাচে লম্বা দেহ হাত পা লম্বা লম্বা আপনার যারা ওই যে ডক্টর মরিজ বুকাইলির বই আছে বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে ছবি দিয়ে দিয়েছে ইউটিউবেও এগুলো সার্চ দিলেই আসে ফেরাউনের বডিটা হ্যাঁ লম্বা দেহ হ্যাঁ দেখাই যায় ফেরাউন তো আল্লাহ রাবুল আলমিন তার দেহটাকে রেখেছেন কি জন্য দুনিয়ার মানুষ দেখবে হ্যাঁ ফেরাউনের এই এই দুষ্টিতকারী শয়তানের কি অবস্থা সুতরাং কেন এই শিক্ষাটা হলো এই যে মানুষ যেন অন্যায় না করে মানুষ যেন অবিচার না করে মানুষ যেন জুলুম না করে মানুষ যেন নির্যাতন নিপীড়ন না চালায় কিন্তু ক্ষমতাধর মানুষেরা পৃথিবীর যে প্রান্তে ক্ষমতায় আসীন হয় তারা বুঝতে চেষ্টা করে না যে আমার অত্যাচার আর জুলুমের পরিণাম একদিন আমাকে ভোগ করতেই হবে দুনিয়ায়ও ভোগ করা লাগবে আখেরাতেও ভোগ করা লাগবে আখেরাতেও ভোগ করা লাগবে দিনি ভ্রাতৃমণ্ডলী আল্লাহ নবী মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন মক্কি জীবনেও আসুরার রোজা আল্লাহ নবী পালন করেছেন নবীর সাথ করেছেন আফজাল সিয়ামি বাদা সৌমি শাহরির রামাদান শাহরুল্লাহিল সৌম শাহরিল্লাহিল মহারাম রামাজানের সিয়ামের পরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিয়াম হল মহর্রমের সিয়াম সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিয়াম হল মহর্রমের সিয়াম আল্লাহ নবী বলেন এই দুটা হাদিসি মুসলিম সহি মুসলিমের হাদিস নবী বলেন আমি আল্লাহর কাছে আশা করি এই আসুর আর সিয়ামের দ্বারা রব্বুল আলমিন বিগত এক বছরের গুনা খাতা মাফ করে দেবেন তাহলে এই সিয়াম এত ফজিলতের সিয়াম নবী ইসলাম মক্কি জীবনও সিয়াম পালন করেছেন এবং আবার মদিনায় গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে লম্মা কাদিমান নবীও সাল্লাহ সাল্লাম আল মদিনা আল্লাহ নবী মদিনায় গেলেন মদিনায় কে দেখেন ইয়াহুদিরাম মদিনা ইহুদিদের বাস ছিল বনু কুরাইজা বনু কাইনুকা এই দুইটা গোত্র ছিল ইহুদি 
এই এক গোত্রের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য আরেক গোত্রের কাজ ছিল তাবিজ তুমারের কাজ কারবার করতো তারা এই তাবিজ তুমারটা ইহুদিদের থেকে এসছে ইহুদিরা রোজা রাখে ইহুদিরা রোজা রাখছে আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করলেন কেন তোমরা রোজা রাখছ তারা আবার বলল নাজাদ দিয়েছিলেন রোজা রেখেছেন সেই কারণে আমরা এই রোজাটা রাখি সেই কারণে আমরা এই রোজাটা রাখি এবার আল্লাহ নবী বললেন আরে আমরা যে মুসালে সাল্লামের অনেক বেশি হকদার তার খুব বেশি কাছে তোমাদের চাইতে তোমাদের চাইতে আমরাই বরং হ্যাঁ মুসালে সাল্লামের বেশি হকদার বেশি কাছে এবার কেন কোন দিক দিয়ে কাছে মুসালে সাল্লাম ছিলেন নবী আমাদের নবী সাল্লাম নবী নবীরা ভাই ভাই এদিক দিয়ে ভাত্র সম্পর্ক আবার মুসালে সাল্লামের তাওরাত কিতাবের মাঝে বিশ্বনবী সাল্লামের সত্যতা প্রতিপন্ন করে দেওয়া হয়েছে তাওরাত কিতাবের শিক্ষা আর কোরআনের শিক্ষা এক উৎস থেকে এসেছে প্রকৃত পক্ষে ইয়াহুদিরা তাওরাতের অনুসারী দাবি করলেও তারা সেই শিক্ষা থেকে দূরে তাহলে তাওরাতের শিক্ষার দিক থেকেও সালামের বেশি হক দা তার বেশি কাছে তোমাদের চাইতে আল্লাহ নবী সিয়াম পালন করলেন আর সাহাবিদেরকে সিয়াম পালন করার আদেশ করলেন এটা হলো সহি বুখারির হাদিস তাহলে এই আসুরার সিয়ামের বিষয় আসুরার বিষয় কিন্তু এইখানেই খান্ত আসুরা এতখানি আসুরা যে এই দিনে হ্যাঁ ফেরাউনের কবল থেকে মুসা আলাহ ইসলাম নাজাত পেয়েছিলেন সেই শুক্রিয়া তার মুসা আল ইসলাম সিয়াম পালন করেছিলেন নবী ইসলাম তাই সিয়াম পালন করেন আর সাহাবাদেরকে সেই জন্য আদেশ করলেন তার উম্মতকে সেই জন্য আদেশ করলেন এতটুকুনি হলো আসুরা আসুরার শিক্ষা এতখানি তবে সিয়ামের বিষয়টা হলো আল্লাহ নবী যখন সিয়াম পালন করলেন সাহাবিরা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়াহুদিরাও তো এই দিনে সিয়াম পালন করে আল্লাহ নবী বললেন আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে আমি নয় তারিখ নবম তারিখের সিয়ামটা আমি পালন করব নবম তারিখের সিয়ামটা পালন করব সেই জন্য নবম তারিখের সিয়াম আর দশমের সিয়াম এই দুটেই হলো সবচেয়ে বিশুদ্ধ সিয়াম এই আসুরের ব্যাপারে শুধু একটাও রাখা যাবে শুধু এই দশ তারিখেরটাও রাখা যাবে তবে এর চেয়ে বেশি শুদ্ধ বেশি সুন্নতের মোতাবেক হলো নয় আর দশ আবার আল্লাহ রসুল বলেছেন শিয়াম পালন করবে কাবলাহু ও বাদাহু তার আগের দিন অথবা পরের দিন তবে এই হাদিস মরফু নয় এটা বাইহাকিতে বর্ণিত বর্ণনা সহি কিন্তু হাদিসটা মরফু নয় হাদিসটা মকুফ মরফুম মানে এর বর্ণনা ধারা সং রসুল সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায় নাই সাহাবিদের পর্যন্ত পৌঁছাইছে এটা হলো মাকুফ হাদিস এটা মরফু নয় কিন্তু আগের হাদিস তো সহি 
যে আল্লাহ রসুল এটা মুসলিম সহি মুসলিমের আদিস যে যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে আমি যে বেঁচে থাকি পরের বছর আমি নয় তারিখ আর দশ তারিখ এই জন্য নয় দশ মিলিয়ে এই দুটোই হলো এই আসুরার রোজার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রোজা শুধু একদিনও রাখা যাবে এমা আমি কাইম বলেছেন হ্যাঁ যে তিন দিন রোজা রাখা তিন দিন হলো নয় দশ এগারো এটাও রাখা যাবে নয় দশ সর্বোত্তম এটাও রাখা যাবে শুধু দশ এটাও রাখা যাবে তো এইভাবে হলো আসুরা রোজা এই আসুরাই হলো ইসলামের এই সিয়াম পালনটাই হলো আসুরার প্রকৃত আমল যেটা আমরা করতে পারি আর এখানে শিক্ষা বিবিধ আছে যেমন ধরুন আল্লাহ রসুলকে যখন বলল যে ইয়াহুদিরও তো রোজা রাখছে ইয়াহুদিরাও রোজা রাখছে আমরা কি করব আল্লাহ রসুল বলেন দেখুন সাথে সাথে নবী বলেন বেঁচে থাকলে হ্যাঁ আগামী বছর আমি নয় তারিখের রোজাটা রাখব এটাই হলো ইসলামের আলবলাবলবারা আলবলা মানে বন্ধুত্ব এবং বিচ্ছেদ আপনি আমলে আমলে কাজে কাজে আপনার সাদৃশ্য কার সাথে হবে আপনার বৈপীরিত্ব আপনার বিচ্ছেদ কার সাথে হবে সেই কথাও কিন্তু নবী সাহাবাদ সময়ের এই আমলের মধ্য থেকে আমরা খুঁজে পাই আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন কোন মুমিন ব্যক্তি কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না মুমিন আলাম কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে পারবে না যদি কেউ করে তাহলে সে ব্যক্তি সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তালার কোন সম্পর্ক থাকবে না তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক থাকবে না যে কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না প্রতিটি আমলে হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ রসুল বলেন খালিফুল মুস্টিকিনাওয়াল মজুস তোমরা মুস খাটো করো দাড়িকে ছেড়ে দাও আর মুশ্রিক মজুস যারা আছে তাদের বিরোধিতা করো এবার আপনি দাঁড়িয়ে রাখলেন বৃদ্ধ হয়ে গেলেন নবী বলেন দাড়ি চুল সাদা হয়ে গেলে খেজাব তারা লাগায় না ফসবিগু তোমরা খেজাব লাগাও খালিফু হুম এবং তাদের বিরোধিতা করো তাদের বিরোধিতা করো তবে আবু বকর রাজাহ তালানুর পিতা আবু কোহাফা মক্কা বিজয়ের সময় আগে ইসলাম কবুল করে নাই বহুত বিরোধিতাও করেছে মক্কা বিজয়ের সময় ধরা পড়ল ধরা পড়ে এবার ইসলাম কবুল করল আল্লাহ রসুল বললেন চুলদারি সব সাদা তার এই সাদা রং বদলাইয়া দাও তবে কালো রং দেবা না সাদা বদলাইতে হবে কালো বাদ দিয়া হ্যাঁ কালো বাদ দিয়া সাদা বদলাতে হবে এগুলো কি এগুলো সব হলো বিধর্মীদের বিরোধিতা করা প্রতিটা ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান আছে হ্যাঁ সেই ইসলামের বিধানটাই হবে আমার আপনার জন্য করণীয় বিষয় ভ্রাতৃমণ্ডলী এবার আসুন যে আমরা তো এই আসুরাকে কেন্দ্র করে এই যে মাত মুর্শিয়া যত যা কিছু হাই হোসাইন হাই হোসাইন হ্যাঁ এই হাই হোসাইন সব হারাম সব হারাম হজরত হোসাইন রাজিয়াল্লাহুর নামে মাতন করা হারাম তো বটেই আপনার বাবা মরলেও যদি আপনি হাও মাও করে জোরে জোরে চিৎকার পারেন সেই আমলটাও হারাম আল্লাহ রসুল সাম বলেছেন আল্লাহ 
আল্লাহর নবী বলেন লাইসা মিন্না আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত তারা নয় थपड़ाचे कपड़ चोपड़ छिड़े फिले हिलियत मानुषर मत उच्च चितम कर गालमंद करते ही मन रखते अनेक पर मानुष से कथा क्या খুব সংক্ষেপে যদি বলি হোসান রাজাল্লাহ তালান হো কুফায় আসবেন কুফায় আসবেন কেন আসবেন কুফার মানুষেরা চিঠি লিখতে লিখতে পাঁচশো চিঠি লিখছে পাঁচশো চিঠি লিখছে যে আপনি কুফায় চলে আসুন এজিদের বায়াত আমরা করব না বায়াত করে নিয়েছে ওদিকে আবদুল্লাহ ইবন আমর আবদুল্লাহ ইবনি মাসউদ রাজাল্লাহ তালান হো তারা সবাই বায়াত করে নিয়েছে কিন্তু এখনো হোসাইন রাজ বায়াত করা বাকি আবদুল্লাহ ইবনি মোহাম্মদ রাজন বলেন হে হোসাইন আপনি কি মুসলিম উম্মার মাঝে বিবেদকে প্রশ্রয় দিবেন কি না আপনি বায়াত করে ফেলুন বায়াত ইসলামের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হলে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হলে বায়াত করা যায় না যে সে বায়াত করতে পারবে না হ্যাঁ অমুক হুজরে বায়াত করে অমুক পিসাব বায়াত করে একজন মাত্র ব্যক্তি বায়াত করবে আল্লাহ রসুল বলেন যদি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি বায়াতের দাবিদার হয় বায়াত নিতে চায় আল্লাহ রসুল বলছেন ফজিবু অনুকাল আখার দ্বিতীয় জনের গর্দান কাইটা ফেলে দাও তাহলে দেখুন বায়াত হ্যাঁ আমরা তো ঝারতার হাতে বায়াত করতে ব্যস্ত মার্শাল্লাহ নিলেন তার আগে আবু বকর যখন বায়াত নিলেন বহু জলিলুল কদর সাহাবিরা পৃথিবীর দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল কোন সাহাবি বায়াত নেয় নাই বায়াত একজনের কাছে হ্যাঁ ওই একজনের কাছে বায়াত হবে কুফার মানুষেরা হোসান রাজনাথকে চিঠি লিখল আপনি আসেন আপনার হায়াত হাতে বায়াত হব হোসান রাজন হো কি করবেন বুঝে পান না খুব তেজি যুবক ছিলেন এজিদ তার কিছু দোষও ছিল হয়তো বা সেই জন্য তিনি বায়াত নিতে চাইলেন না যাই হোক পরিশেষে তিনি কুফায় রওনা হলেন কুফায় যখন রওনা হলেন নরমান ইবনে বাসির রাজাল্লাহ তালান হোসিলেন কুফার গভর্নর এবার ইয়াজিদ দেখল নোমান বিন বাসির আল্লাহ নবীর সাহাবি অত্যন্ত দয়াদ্য চিত্তম কোমল হৃদয়ের মানুষ তিনি শক্তভাবে টেকেল দিতে পারবেন না নরমান ইবনে বাসির রাজাল্লাহ তালানকে বাদ দিয়ে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদকে এবার গভর্নর বানায় দিলেন উপায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ সে যখন কুফায় আসলো তার বাড়িঘর চার হাজার কুফাবাসী ঘেরাও দিল ঘেরাও দেওয়ার পরে উবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ বের হলো বের হয়ে বলল ইয়াজিদের বাহিনীকে তোমরা ভয় করো তা যদি না করো তোমাদের বিপদ আসন্ন এক বক্তব্য দেওয়ার পরে সব কুফার মানুষ চলে গেল মাত্র দুই তিন জন মানুষ সেইখানে থাকলো আবার সবাই চলে গেল সেইখান থেকে মুসলিম ছিল তার নাম তিনি চিঠি লিখলেন হোসাইন রাজন আগে তাকে পাঠিয়েছিলেন অবস্থা জানার জন্য মুসলিম চিঠি লিখলেন যে আপনি কুফায় আসবেন না হে হোসাইন কুফার মানুষেরা কথা দিয়ে কথা রাখে না সেই চিঠি হোসাইন রাজন হাতে না পৌঁছতেই হোসাইন রাজন রওনা হয়ে গেলেন 
এই মহরমের আট তারিখে মহরমের আট তারিখে রওনা হয়ে এবার চলে আসলেন দশ তারিখে চলে আসলে পরে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের বাহিনী ঘেরাও করে ফেলল তাকে হোসান আহমদ ঘেরাও করে ফেলল হোসান আহমদ বললেন আমাকে দামেশকে যেতে দাও আমি আজিদের হাতে বায়াত গ্রহণ করব। অথবা আমাকে ছেড়ে দাও আমি মদিনায় ফিরে যাব অথবা আমাকে ছেড়ে দাও আমি কাফের দের বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধ করব। এবার ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ কোনো কথাই রাখলেন না না রেখে যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হতে বললেন হোসান যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল সবাই শহীদ হয়ে গেল কেউ মারবে কে তাকে মারবে কেউ তাকে হোসাইন রাজন কেউ মারতে যায় না ওই যে যার নাম আমরা জানি সীমার সিনান ইবনি হ্যাঁ সিনান ছিল আসলে তার নাম তো এই সিনান সীমার যে সে বর্ষা বিদ্ধ করল হোসান রাজনকে পরিশেষে তাকে হত্যা করলো মাথা কেটে ফেলা হলো কর্তৃত মাথা নিয়ে দামেশকে যখন ইয়াজিদের প্রসাদে গিয়ে হাজির হলো বেদায়ন নেহায়ার মধ্যে লেখা হয়েছে ইয়াজিদ চিৎকার করে কান্না করতে লাগলো আর বলতে লাগলো আমি বলি নাই নবীর দৌহিত্রকে হত্যা করো আমি বলেছি বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্য বিশৃঙ্খলা যেন না হয় আমি নবীর দৌহিত্রকে হত্যা করতে বলি নাই কি কাল তোমরা করেছ কেমন পর্যন্ত মুসলমানেরা আমাকে দোষারোপ করবে আর বলবে আমি আজি ইত নবীর দৌহিত্রকে হত্যা করেছি আমি তো নবীর দৌহিত্রকে হত্যা করার অর্ডার দেই নাই ইয়াজিদ চিৎকার করতে লাগলো নারী আর শিশু যত ছিল সবাইকে অশেষ সম্মান দিয়ে ওটার ওটের বুঝা উপহার দিয়ে সসম্মানে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন এখন ইয়াজিদকে আমরা যতই গাল মন্দ করি এজিদ অর্ডার করে নাই হোসান রাজনকে হত্যা করতে তিনি ভাইয়ের আমার তো যেই কুফার মানুষেরা হোসান রাজনকে আমন্ত্রণ জানালেন আসার জন্য হোসায়ন রাজন যখন আসলেন একটা মানুষ সাহায্যের জন্য গেল না এবার হোসায়ন রাজন শহীদ হয়ে গেলেন এবার তাদের মাঝে অনুসূচনা দেখা দিল অনুসূচনা দেখা যাওয়ার পরে তারা এবার একটা দল বানাইল দল হলো শিয়াতে আলী আলীর দল শিয়াতে আলী বানালো আলীর দল বানালো এটা এরাই হলো শিয়া এত পর্যন্ত সাহায্যের কথা বলে আনলো সাহায্য করলো না ইমাম হোসাইন রাজ ইমাম হোসাইন নয় আসলে ইমামটা হলো এটা হলো শিয়াদের কথা তারা ইমামতে বিশ্বাসী বারো ইমামে প্রথমে ইমাম হলো আলী রাজ দ্বিতীয় ইমাম হলো হজরতে হোসাইন রাজাল্লাহ তালান এইভাবে আপনার জাফর তারপরে আপনার বারো ইমাম পর্যন্ত মোহাম্মদ ইবনুল মুমতাজের এটা হলো বারোতম ইমাম তো এই জন্য খালি ইমাম হোসাইন ইমাম হোসাইন ইমাম হোসাইন এটা সাহাবিরা কেউ ইমাম হোসাইন বলে নাই তাবিরও কেউ ইমাম হোসাইন বলে নাই হোসাইন রাজ যাই হোক তো তারা পরে এই আলী রাজ দল বানাইল এই দল বানিয়ে তারা একটা দল হয়ে গেল ওই শোক মানুষ মরসিয়া তারা এখন তারা গায় এটি হলো আর এই যে ভারত ভারতবর্ষে কেমনি আসলো এক মিনিটে বলছি আর সেটি ভারতবর্ষে আসার এই এই যে তাজিয়া মরসিয়া এটি এসেছিল হলো আপনার যে বাবরের ছেলে হোমায়ন ছিল হোমায়ন পনেরোশো উনচল্লিশ সালে সে আপনার শেরশাহর কাছে পরাস্ত হয় শেরশাহর কাছে পরাস্ত হয়ে হোমায়ন গিয়ে ইরানে গিয়ে আশ্রয় নেয় ইরানে সেইখানে শাহ পরিবার তারা কি করলো ক্রমান্বয়ে তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিল আর বলল সাহায্য করতে পারি একটা শর্তে আমাদের শিয়া মাজাহাব ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করা লাগবে এই শিয়া মাজাহাব এমন কি যখন হোমায়ুন ইরান থেকে আসে তার সাথে একটা কল্পিত আপনার তাজিয়া হ্যাঁ ওই যেটা যে কল্পিত কবর দিয়ে দিয়েছিল হ্যাঁ এটা হলো ওই যে তাজিয়া মিছিল তারা করে কবর নকল কবর বানায়া এই এটাই হলো ভারতবর্ষে এই শিয়া মাজাহাবের আমদানি হয়েছে হোমায়ুনের দ্বারা তারপরে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে এই মুঘলদের মাধ্যমে এসছিল এমনকি এই যে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা তারা কিন্তু এই শিয়াদের 
এই সমস্ত কর্মকাণ্ড তারা করেছিল সিরাজুদ্দোল্লা ছিল তার নানা আলিবর্দি খান এরা এই শিয়া মজাহাবকে এই জন্য এই দেশে আপনার ওই যে আলী ইয়া আলী বলে কি হ্যাঁ শক্তির শক্তির ইয়া আলী বলে শক্তি হয় এগুলো তো শিয়াদের সব কিছু হাই হোসেন হাই হোসেন বলেন এগুলো শিয়াদের এই মোগলদের মাধ্যমে এই দেশে শিয়া এসেছিলো সুতরাং খুদবার সময় শেষ হয়ে গেল আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই সমস্ত সব হারাম এই তাজিয়া করা মিছিল করা মুর্শিয়া গাওয়া হাই হোসাইন বলা আবার আমরা কি করি এই দিনে আবার খিচুড়ি পাকাই এগুলো বিলি বন্টন করি এগুলো সব হারামের মাঝে এগুলোর হ্যাঁ ইসলামিক কোনো ওই অস্তিত্ব নেই শুধু সিয়াম পালন আছে এটা হলো ওই যে মুসাল ইসলামের নাজাতের কারণে এই সিয়াম শুধু আমরা পালন করব আর বাকি তবে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা বেদনার্থ আমরা মর্মাহত হোসায়ন আজলন সেই মৃত্যুতে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে আমরা এই সমস্ত বেদাত থেকে পানা চাই আর হোসায়ন আজলন সেই মৃত্যুকে সর্বোচ্চ শাহাদাতের মর্যাদা আল্লাহর কাছে আমরা চাই আকুল কলিহাদিন বারাকুল্লাহিম